ఫ్రెండ్స్ రోజు రోజుకు కేసులు పెరుగుతున్న మరణాల సంఖ్య పెరుగుతున్న క్రమంలో భయం అయితే తగ్గిపోతుంది అంటే ఏమైతేలే అని మనం అనుకోవడం అయితే ఖచ్చితంగా జనాలలో కనిపిస్తుంది రోజు మన హాస్పిటల్కి వచ్చే పేషెంట్లలో కానీ బయట తిరిగే జనాలలో కానీ రోడ్డు మీద చిన్న చిన్న విషయాలలో కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది మనకు సో మరి ఇది ఎందుకు అంటే ఇంత ప్రాణం మీద పట్టలేకనా లేకపోతే సమాజం మీద పట్టలేకనా లేకపోతే అందరితో పాటు మనం అయినా లేకపోతే ఉంటుంటాం పోతే పోనైనా అనే విషయం మాత్రం అర్థం కాని పరిస్థితి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బతికి బయటపడేదానికి తొమ్మిది వేల ఒక వంద మంది చనిపోయారు దేశం మొత్తంలో భారతదేశంలో అంటే తొమ్మిది వేల ఒక వంద కుటుంబాలకు ఇవాళ అన్యాయంగా ఒక తీరని లోటు అయితే ఏర్పడదన్న విషయం మనం గ్రహిస్తే ఖచ్చితంగా మనకు జాగ్రత్తలు అనే ఆ భయం అనేది పుడుతుంది భయం లేని జాగ్రత్తలు ఉండేవి ఎంత విచిత్రం అంటే అనవసరంగా అంటే రోజు చూస్తుంటే హాస్పిటల్లో డెలివరీలు అయింటే చూడ్డానికి రావడం అని ఇంట్లోకి వెళ్ళిడు పేషెంట్లు కూడా ఫోన్ చేసి పొద్దున్న అపాయింట్మెంట్ కోసం అడిగినప్పుడు వస్తున్నాం హాస్పిటల్ వస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏ ఊరు నుంచి రావాలంటే ఏ ఊరు నుంచి కాదు సార్ పొద్దున్నే వచ్చినా మా చుట్టాలు ఇంట్లోనే వేయాలి అనడు సో ఇట్లాంటి అంటే మనం ఒక ఊరు నుంచి ఎక్కడనో జన్నారం ఊటనూరు జిల్లా మారి వచ్చి ఇక్కడ చుట్టాలను కలిసి వాళ్ళ ఇంట్లో చాయ్ తాగి టిఫిన్ చేసి మొత్తం మంచి మామూలుగా ఏం తెలియనట్టు మనకు వచ్చి సీదా మళ్ళీ హాస్పిటల్ వచ్చి హాస్పిటల్ కలుసుకొని మళ్ళీ ఇంట్లోకి పోయాలి సామాన్ తీసుకొని అంటే ఎంత కంటామినేషన్ ఈ ఛాన్సెస్ మనకు డేంజర్ ఉన్న ఛాన్సెస్ ఎంత పెరుగుతున్నాయి అనేది ఒకసారి ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది మరి అందరూ మేధావులే అందరికి అన్నీ తెలుసు ఈవెన్ అంటే మన ఫేస్బుక్లలో పోస్టులు పెట్టడం ప్రతి ఇంట్లో ఓరు ఫేస్బుక్ యోధుడైతే ఉన్నాడు ఇవాళ రేపు మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నట్టు ఇంట్లో ఎవరన్నా బయటికి వెళ్తున్నాం అని ఎవరన్నా ఆడవాళ్ళు చెప్పినా మగవాళ్ళు చెప్పినా ఎందుకు వెళ్తున్నారని ఒక క్వశ్చన్ అయితే రావాలి కదా ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే ఇట్లా మామూలు డెలివరీ అయినా చూడబోతున్నాం మా వాళ్ళు హాస్పిటల్ ఉన్నారు చూడబోతున్నాం అంటే మనం పోయేది ఒక్కటి మనం చూసినా చూడకున్నా పెద్ద అంటే ఈ పరిస్థితులలో ప్రేమలు ఉన్నా ఏది ఉన్నా కంపల్సరీ అయితే కాదు సో దాన్ని మళ్ళీ పోయేది హాస్పిటల్కు హాస్పిటల్లో ఎన్ని తీరులో ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారనేది మనకు తెలియదు సో ఇవన్నీ మళ్ళీ ఎంత పట్టి వస్తామా పిల్లలు వస్తారు ఇద్దరు పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలు ఎంబడొస్తారు పక్క ఇటు పిల్లలు అక్క బిడ్డలు చెల్ల బిడ్డలు ఎవరో కొడుకులు వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళని ఎంబడ కట్టుకొని మనం వస్తామా డైరెక్ట్ చూస్తామా అంటే అది లేదు మళ్ళీ మధ్యలో ఆగాలి అరటి పనులు బ్రెడ్ కొనుక్కోవాలి అడ దుకాన్లో పిల్లలు ఎడితే మనం కొనియాలి వాళ్ళకు సో ఇవన్నీ తిరుక్కుంటే తిరుక్కుంటే ఆఖరికి డబుల్ రొట్టె పోట్లే ఉన్నాం అండ్ రెండు రెండు సేపులు అరటి పనులు తీసుకొని వస్తాం హాస్పిటల్లో తిరుగుతాం వాళ్ళని కలుస్తాం వాళ్ళకి మనం తెచ్చిన సామాన్ వాళ్ళకి ఇస్తాం సో ఇది ఎంత కంటామినేషన్ ఏమవుతుంది అనేసి కనీస జ్ఞానం ఆలోచన లేకుండా పిల్లలకు స్కూల్ ఎందుకు బంద్ అయినాయి తెలుసు మనకు చదువు ఎంత లాస్ అవుతున్నాం తెలుసు మనకు మరి అవన్నీ లాస్ కాగా మళ్ళీ మనం దవాఖానలు పొన్న రోడ్లో పొన్న బస్సులో పొన్న దింపు దంపిలే అని అంటే దానికి ఇక ఎవడ హెల్పియాలి ఏం చేయాలనేది ఆలోచించండి చాలా అంటే చూస్తే భయం అవుతుంది మాకు కూడా రోజు ఒక యాభై కుటుంబాలను మేము రోజు హాస్పిటల్లో కలుసుకోవడం తప్పుతలేదు తప్పని పరిస్థితి ఏం చేస్తాం ప్రాక్టీస్ బంద్ చేసి అంటే పేషెంట్లు ఎమర్జెన్సీలు వస్తే చూడకుండా అయితే ఇంట్లో కూర్చోం కదా చూడలేము తప్పని పరిస్థితి ఇప్పుడు మాకు ఎంత భయం అవుతుంది ఎంత ప్రతి పేషెంట్ని చూసినప్పుడల్లా క్వారంటైన్ పోయినట్టు లెక్క మా దృష్టిలో ఈ పరిస్థితుల్లో భయపడకుండా ఏదో డ్యూటీ చేసుకుంటే బతుకుతుంటే అనవసరంగా వచ్చి మనం చేసుడు అనేది ఎంతో ఆలోచించండి ఒకసారి మీరే ఎందుకంటే చిన్న చిన్న విషయాలు అరే లగ్గాలు అయితే లెక్కలేదు ఇవో ఇప్పుడు బాజా పోయింది ఒకటి దుమ్ము దుమ్ము బాజా చేసుకుంటే డ్యాన్స్ చేసుకుంటే డీజే పెట్టుకొని ఓ యాభై మంది జులూస్ ఎందుకు ఇక ఏం చేస్తున్నాం అని ఆలోచించండి దయచేసి జాతరాలు కానీ అవి కానీ ఊళ్ళలో సర్పంచ్లు కూడా కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసి చేయండి ఎందుకంటే మన చేతులు దాటిపోయినాక చేసేది లేదు సరే అందరికి ఏం కాదు మొత్తం మంది పోము కానీ పోయినోనికి అయితే కుటుంబం నష్టమే కదా ఆలోచించండి చిన్నపిల్లలకి ఏమన్నా అయినా పెద్ద మనుషులకి ఏమన్నా అయినా ఇంట్లో ఒక అసలు వ్యక్తికి ఏమన్నా అయినా కుటుంబంలో ఒక్క వ్యక్తిని కోల్పోవడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం అది ఏ వయసులో ఎవరికి ఎట్లా ఏం వస్తుంది అనేది మన చేతులు లేని విషయం కొందరు అంటున్నారు వేరే వాటికి పోతలేమో దానిలో ఏముందని వేరే వాటికి పోడు వేరు కరోనా పోడు వేరు మొన్న చూసినాం కదా జర్నలిస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పాపం ఏడుస్తుంటే హృదయ విధాకర అంత ఏడుపు మనకే చాలా భయం వేసింది బాధ అనిపించింది దూరం నుంచి ఇట్లా డ్రెస్లు వేసుకొని శవాన్ని చూసి ఏడుస్తుంటే అది 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 చెప్పలేము మనం ఎందుకు ఆయన పాపం అంత ఎవరి కోసం కొద్దిగా మనమైనా కనీసం
కనీసం ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి అత్యవసరం అయితే తప్ప వెళ్ళలేని పరిస్థితి తెచ్చుకోవాలి బయట ఏమైనా సామాన్ తెస్తే క్లీన్ చేసుకోవాలి శానిటైజర్లు వాడాలి చేతులు కడుక్కోవాలి వస్తువులు జాగ్రత్త పక్కకు పెట్టి రెండు రోజుల తర్వాత ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు ఇంకా అయిపోలే కరోనా పోలే ఇవన్నీ తీసుకొని మాస్క్ కంపల్సరీ వాడాలి అది కూడా ఒక వట్టి ఏదో చున్నియో లేకపోతే ఇంకేదో దస్తికి చిన్నగా కట్టుకుంటే నడది కనీసం టూ త్రీ లేయర్స్ ఉండాలి ఒక ముక్కొక బట్ట కట్టుకొని రోడ్డు మీద పడితే నేను నలుగురు కనిపించి రోడ్డు మీద ఏందమ్మా గిడ కూర్చున్నారు పది మంది అని అడిగితే సార్ పెళ్ళి కోతున్నాం ఇక్కడ పెళ్ళి ఉంది మా వాళ్ళు అందరం కలిసి వచ్చినాం అంటే వే ఒక్కొక్క ఊరు నుంచి ఒక్కొక్క రచ్చి కూడా కూర్చున్నారు బజార్లో రోడ్డు మీద కూర్చొని ముచ్చట్లు పెడుతున్నారు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు ఎంబడి ఇంటికో యోధుడు ఫేస్బుక్ యోధులు కనీసం మీరన్న ఇంట్లో వాళ్ళని మార్చండి కొద్దిగా కఠినంగా ఉండండి చెప్పండి చాలిగా ఈ మరణాలు చూస్తున్నాం బాధ అనిపిస్తుంది సో ఈ తీరుగా మనం చాలామంది కష్టపడంగా కూడా ప్రభుత్వం మీద వేసి లేకపోతే ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది ఏది కాకపోతే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది మనల్ని కట్టేసి పెడుతుంది ఇంట్లో మనుషులమే కదా మనం మనది మనకు సోయి ఉండాలి కదా ప్రభుత్వం చేసే చేసింది నిజంగా ప్రభుత్వం కఠినంగా అంత లాక్డౌన్ ప్రకటించిన ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇట్ట గట్టిగా మనం నిజంగా నిష్టతో ఉండి లాక్డౌన్ సీరియస్గా ప్రజలందరూ పాటించినట్టుండి కరోనా ఉండకనే పోతుండే మరి ఎందుకైంది తర్వాత రెండు నెలలు పెట్టి ఈ రెండు నెలలు కూడా మనం పాటించలేదు కాబట్టి స్ప్రెడ్ అయింది గవర్నమెంట్ ఏం తీసుకొచ్చి మనకి ఎక్కియలేదు కదా కరోనాను సో ఇప్పటికైనా కొద్దిగా మనం ఏం పని చేస్తున్నాం ఏందనే సోయితో ఉండి ఉంటే కొద్దిగా బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదంటే చాలా తీవ్రమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటాం అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇండియాలో ఎఫెక్ట్ అయినరు ఇన్ఫెక్షన్ తోటి అనేది ఇప్పటి లెక్కలు చెప్తున్నాయి పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అయింది ఇప్పటికే సో దీనిలో ఎంతమంది పోతారు తొమ్మిది వేల చావులు అయినాయి ఇప్పటికే ఆలోచించండి ఒకసారి దయచేసి ఇప్పటికైనా అత్యవసర పరిస్థితులు అప్పుడు బయటికి వెళ్ళకండి ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే తప్ప హాస్పిటల్కి రాకండి చూడ్డానికి దోస్తులు పండుగలు మన్ను మశానం పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ ఎవరిని పెళ్ళి వాడు చేసుకుంటాడు వాడే బతుకుతాడు అనవసరంగా వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు మనం అది చేయొద్దు లేనిపోని అంటే చేయద్దు ఎందుకంటే ఇప్పటికి వచ్చిన రోగాలన్నీ కూడా ఇట్లనే వచ్చినాయి కరోనా స్ప్రెడ్ అయింది మొన్న ఎవరు కామారెడ్డిలో ఫంక్షన్ వాడు పార్టీ ఇచ్చినట బాగా తిన్న తరగాక నలుగురిని పిలిచి గెట్టు కుదిరితే అందరూ నలుగురికి పాజిటివ్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తు ఏం పరిస్థితి ఏం ఏం అది ఎంత దారుణం అనవసరమైన విషయమే కదా ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మన రాజకీయ నాయకులు కూడా అనవసరంగా రోడ్ల మీద ప్రోగ్రాములు పెట్టుకుంటా మీరు ఒక్క నెల రోజులు ప్రోగ్రాములు చేసినంత మాత్రమే రాష్ట్రంలో ఆగేదేం లేదు చేయనంత ఇప్పుడు వచ్చి డ్రైవర్లకు వస్తుంది గన్మెన్లకు వస్తుంది పిఏలకు వస్తుంది అని ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మీకు అంటాల్సింది అంటుతుంది అది చేసే పనులకు కొద్దిగానైనా జాగ్రత్తగా ఉండి మనం పది మందికి చెప్పేటప్పుడు అనవసరంగా గుంపులు గుంపులుగా వందల మందిని వేసుకొని తిరిగే అవసరం లేదు కదా చేసే కార్యక్రమం ఫోన్లో ఆన్లైన్ చేసిన కార్యక్రమం అయితే మీరు ప్రారంభించకుండా కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయితే చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫోటోల కోసం ప్రాణాలను పనంగా పెట్టుకోకండి సో మీ లీడర్లు మీతో చాలా అదుంది మీరు ఏదో అభివృద్ధి చేస్తారు తెలంగాణలోనే మేము కోరుకున్నాం దేశంలో కూడా సో మీ ప్రాణాలకు చాలా విలువైంది కోట్లు ఖర్చు పెట్టి గెలిచిరు మేము కూడా కోట్ల ఆశలతో ఉన్నాం మీ మీద దయచేసి మీరు అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండేటట్టు అనవసరమైన ఆడంబరాలు లేకపోతే గొప్ప గొప్ప మీటింగ్లు ఇవన్నీ పెట్టి అనవసరం ఈ చిల్లరనే ఇదంతా సో ఇలాంటి వాటికి సోయి తెచ్చేటట్టు ప్రజలకు అందరికీ అవకాశం జాగ్రత్తగా ఉండే ఒక అవగాహన కల్పిస్తూ మనం స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే ఉంటుంది సో ఇప్పటికైనా పాటించి మనందరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ